பெரியோர்களே தாய்மார்களே சகோதர சகோதரிகளே மாணவ செல்வங்களே வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது தேர்வு பயம் எக்ஸாம் ஃபியர் ஆல்ரெடி நம்ம முன்னாடி வந்து பார்ட் ஒன் பார்த்துருந்தோம் இப்போ நம்ம வந்து பார்ட் டூ பார்க்குறோம் லாஸ்ட் வாக்கில் நான் வந்து மாணவ செல்வங்களுக்கு எப்படி எக்ஸாம் ஃபேர் இல்லாத எதிர்கொள்கிறது அப்படின்னு நிறைய டிப்ஸ் கொடுத்துருந்தேன் அதனுடைய கண்டினியூஷன் தாங்க இது பணி படிக்கும்போதுங்க முக்கியமாக நுனிப்புல் மேயாத பார்த்துக்கணும் அதாவது ஆழமாக தெளிந்து புரிந்து நல்ல டெப்த்தாக படிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப அவசியங்க மேலோட்ட படிக்கக்கூடாது அது வந்து நுனிப்புல் மேயறதுக்கு சமம் அதனால் சப்ஜெக்டினுடைய டெப்த்து நமக்கு தெரியாத போயிடும் படிக்கும்போது ஏனோ தானோன்னு எதையுமே படிக்கக்கூடாதுங்க சின்சியராக டீப்பாக படிக்கணும் பாதி கிணறு தாண்டுறதுன்றது ரொம்ப ஆபத்தானதுங்க பாதுகாப்புக்கு சமம் இல்லாது நல்லா தெரிஞ்ச விஷயந்தான் அதே போல் அறகுறையாக படிக்கிறதும் கூட அப்படி தாங்க புரிஞ்சும் புரியாத தெரிஞ்சும் தெரியாத படிக்கக்கூடாதுங்க அந்த மாதிரி படிக்கிறது வந்து பாதி கிணறு தாண்டுறதுக்கு சமம் ஆபத்து தான் அதனால் எந்த புண்ணியமும் இல்லை வேஸ்ட் ஆஃப் டைம் அறகுறையாக படிக்கிறவங்க அவதிக்குள்ளாவதும் முறையாக படித்தவங்க முன்னுக்கு வர்றதும் இயற்கை தாங்க படிக்கும்போது டவுட்டை கிளியர் பண்ணிக்கணுங்க அப் டு டேட் வித்தவுட் எசிடேஷன் டே டு டே என்னென்ன லெசன்ஸோ அதை ஃபாலோ பண்ணி அன்னன்னைக்கு நம்ம வந்து கற்றுக்கிறத டவுட் இல்லாத நம்ம வந்து மைண்டில் ஏற்றிக்கிட்டோம்னா ரொம்ப ஈஸிங்க நமக்கு எல்லாமே மனசில் புரியும் வித்தவுட் எசிடேஷன் தயக்கம் இல்லாத நம்ம டவுட்டை கேட்டு கிளியர் பண்ணிக்கணுங்க இன்னொன்று நல்லா நம்மளுக்கு வந்து டெப்த் ஆஃப் நாலேஜ் வரணும்னா மற்றவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறதும் ரொம்ப பெரிய புத்திசாலித்தனம் தாங்க மற்றவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கலாம் இது ரொம்ப ரொம்ப மஸ்டானது எக்ஸாம் தானே எழுத போகிறோம் அதனால் எப்போதுமே சில பேர் எப்போதுமே என்னென்னா படிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க எழுதி பார்க்குற ப்ராக்டிஸே அவங்களுக்கு இருக்காது இது ரொம்ப ரொம்ப தப்புங்க எழுதி பார்க்கணும் எக்ஸாமில் போய் எழுத தான் போகிறோம் அதனால் எழுதி எழுதி பார்த்தா ஈஸியாக நம்மளுக்கு இன்னும் இன்னும் புரியும் எந்த இடத்துல நம்ம ஸ்ட்ரக் ஆகணும் எந்த இடத்துல நம்ம கொஞ்சம் டிவியேட் ஆகிறோன்றது நமக்கு புரியும் நம்ம அதை கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம் மேக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் போட்டு போட்டு பார்க்கணுங்க திரும்ப திரும்ப நம்ம போட்டு பார்த்தோம்னா ஃபைனலாக நம்ம ஆன்சரை டேலி பண்ணி இல்லை எந்த ஸ்டெப்பில் வந்து நம்ம தப்பு பண்ணியிருக்கோன்றது நமக்கு புரியும் ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியங்க போட்டு பார்க்குறது ரொம்ப முக்கியம் அதோடு கூட படிக்கிறதுன்றது நான் ஆல்ரெடி முன்னாடியே சொன்னேன் ஏனோ தானோன்னு ஏதோ படித்தோன்னு போகக்கூடாது செட் கோல்ஸ் நம்ம எவ்வளோ மார்க் வாங்க போகிறோம் சப்ஜெக்ட் வைஸ் என்ன பண்ண போகிறோம் இது எவ்வளோ வாங்கினா நல்லாயிருக்கும் மார்க்கு நம்ம அப்போ தான் நம்ம திறமையாக நம்ம எப்படி வெளிப்படுத்துறது அது மாதிரி நம்ம ஒரு செட் கோல்ஸை பண்ணிக்கணும் கோல்ஸ் பண்ணால் இந்த சப்ஜெக்டில் இவ்வளோ மார்க் எடுக்கணும் இந்த சப்ஜெக்டில் இவ்வளோ மார்க் எடுக்கணும் அப்படின்றத நம்ம எதிர்க்க பேஸ் பண்ணி வைக்கணுங்க நமக்கு தெரிகிற மாதிரி எங்கெங்கே நமக்கு தெரியுதோ போகிறோமோ வீட்டில் இருக்கும்போது நம்ம அதை மைண்டில் உள் வாங்கிக்கணும் நம்ம உள் மனசு உள் வாங்கிக்கிட்டு மைண்டில் நம்ம ஏற்றுக்கிட்டோம்னா எப்போதுமே நம்ம அதே மைண்டில் அதே இலக்க நோக்கியே நம்ம எப்போதுமே இருப்போம் நம்முடைய ஒர்க் இன்வால்மெண்ட்டும் நம்ம ஐ மீன் நம்ம ஸ்டெடி இன்வால்மெண்ட் அதை நோக்கியே போயிட்டுருக்குங்க ஓ இதில் நைன்ட்டிக்கு மேலே எடுக்கணும் இந்த சப்ஜெக்டில் அட்லீஸ்ட் ஒரு நைன்ட்டி ஃபைவ் எடுத்துடணும் சென்டம் மேக்ஸில் எடுக்கணும் இந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் உருவப்படுத்திட்டிங்கன்னா அதை நீங்கள் எழுதியும் வைக்கணுங்க அதை நோக்கியே இன்னும் டூ மந்த்ஸ் டைம் இருக்குது இன்னும் ஒன் மந்த் டைம் இருக்குது இன்னும் தேர்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் தான் டைம் இருக்குது இன்னும் டூ வீக்ஸ் இருக்குது இதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பண்ணி ஸ்மார்ட் ஒர்க் பண்ணிங்கன்னா டெஃபினட்டாக சக்ஸஸ் தாங்க நிறைய பேர் எப்படின்னா ஆல் டிக்கெட்டு இதெல்லாம் வந்து எக்ஸாம் போகிற அன்னைக்கு தான் எல்லாமே எடுத்துகிட்டு போவாங்க தயவுசெய்து அந்த மாதிரி பண்ணி அதில் டைம் வேஸ்ட் பண்ணி டென்ஷன் ஆகி படித்ததை மறக்காதீங்க தயவுசெய்து நிறைய பேர் அந்த மாதிரி இருக்காங்க டே பிஃபோர் எக்ஸாமினேஷன் டே பிஃபோர் எக்ஸாமினேஷன் ப்ரிப்பரேஷன் இஸ் மஸ்ட்டுங்க அதாவது படிக்கிறதோட கூட 
படிப்புக்கு அன்னைக்கு எக்ஸாம் ஹாலுக்கு என்னென்ன தேவை ஆல் டிக்கெட்டு பென்னு பென்சிலு ஸ்கேல் என்னென்ன நம்மளுக்கு தேவையோ எக்ஸாமுக்கு அது எல்லாத்தையும் நம்ம அடுத்த நாள் காலையில் தேடக்கூடாதுங்க எக்ஸாமுக்கு முன்னாடியே ப்ரிப்ரேஷனாக எல்லாத்தையுமே பக்காவாக எடுத்து வச்சுக்கணுங்க இது மட்டும் இல்லை நிறைய பேர் எக்ஸாம் எழுத ஆரம்பிச்சிடும் போது ஒன்று மறந்துடுவாங்க எல்லாத்தையும் எழுதுவாங்க முடிஞ்ச உடனே சில ஆல் டிக்கெட் எக்ஸாமினர் கூப்பிட்டு என் பாயத்தில் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பரையே எழுதலையே அந்த மாதிரிலாம் சொல்லுவாங்க இது ரொம்ப காமெடியாக இருக்கும் ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது எக்ஸாம் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது உங்கள் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பரை ஃபஸ்ட்டு நேமோ எது எழுதணுமோ ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் அதெல்லாம் ஆல் டிக்கெட்டில் இருக்கிறத எழுத வேண்டியிருக்கும் அதெல்லாம் பக்காவாக நோட் பண்ணி மறந்துடாத கவனமாக நீங்கள் செய்தீங்கன்னா இதெல்லாமும் சக்ஸஸுக்கு ஒரு வழி தாங்க அது இல்லாத நிறைய நம்ம ஸ்கோர் பண்ணணும் என்னென்ன நம்ம பண்ணணும் லாஸ்ட் டைமோடு இந்த இடம் பெட்டராக ஒன்று பண்ணணும் போது இது ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட்டுங்க ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் அது பண்ணுறதுனால என்னென்னா நம்ம அந்த எக்ஸாம் கொஸ்டின்ஸ் வந்து நெக்ஸ்ட் டைம் வரணும் அதுக்காகன்னு இல்லை இப்படிலாம் இந்த பேட்டர்னில் கேட்பாங்க இதில் ஒரு டூ மார்க்ஸில் வரும் டென் மார்க்ஸில் இது வரும் ஒன் மார்க்ஸில் இப்படி வரும் இதெல்லாம் நம்மளுக்கு ஐடியா கிடைக்கும் அது மட்டும் இல்லாத இந்த மாதிரி பேப்பர்ஸை நம்ம வந்து ஒர்க் பண்ணும்போதுங்க டைம் மேனேஜ்மெண்ட் நமக்கு நிச்சயமாக தெரியும் வருங்க எப்படின்னு கேட்குறீங்களா நிறைய பேர் எக்ஸாம் எழுதிட்டு வந்தோடனே ஏய் நான் படித்ததெல்லாம் வந்துருந்தது தெரி படித்ததெல்லாம் வந்துதுரா ஆனால் என்னால் எழுத தாண்டா முடியல டைம் தாண்டா இல்லை இந்த மாதிரி நிறைய பேர் எக்ஸாம் ஆளை விட்டு வந்தவங்க சொல்கிறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க இதெல்லாம் தவிர்த்துணுங்க டைம் ஃப்ரேம்குள்ளே முடிக்கணுன்னா நம்ம இந்த மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர்ஸை டைம் அலாட் பண்ணி ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு நம்ம ஃப்ரேம் ஒர்க்குள்ளே முடிக்க முடியுமா எவ்வளோ நேரத்தில் முடியும் முடிக்கிறோம் இதெல்லாம் நம்ம திரும்ப திரும்ப நம்ம போட்டு பார்த்தோம்னா நமக்கு டைம் மேனேஜ்மெண்ட் ஈஸியாக நம்ம ஹேண்டில் பண்ண முடியுங்க வித் இன் த ஃப்ரேம் ஒர்க்குள்ளே முடிச்சிட்டோம்னா த்ரீ ஹவர்ஸ்னா ரெண்டே முக்கா மணி நேரத்தில் முடிச்சிட்டோம்னா ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் சேர்ந்து வெளில வந்துடக்கூடாது பேப்பரை கொடுத்துட்டு அதில் ஏதாவது எரர் இருக்கா நம்ம ஏதாவது கொஸ்டின்ஸில் ஏதாவது விட்டுட்டோமா இன்னும் ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட் ஆட் பண்ண வேண்டி இருந்ததா அந்த மாதிரிலாம் நம்ம இன்சர்ட் பண்ணுறதுக்கும் தவறாக இருந்தால் அதை டெலீட் பண்ணுறதுக்கும் அந்த ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் டைம் நமக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்ங்க ஸோ டைம் மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ வெறும் படிக்கிறது மட்டும் போதாதுங்க இந்த காலத்தில் ரீட் நியூஸ் பேப்பர்ஸு ஜென்ரல் நாலேஜ் இருக்கணும் ஜென்ரல் நாலேஜ் அப்புறம் நல்ல குட் புக்ஸ் படிக்கணும் அப்போ தான் அறிவு நல்ல ஒய்டர் ஆகும் நிறைய நம்ம கொஸ்டின் பேப்பர் ஜென்ரல் நாலேஜ் அவுட் ஆஃப் சிலபஸ் கேட்குறது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நம்ம ஹேண்டில் பண்ண முடியும் ஜிகேயில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா எல்லாமே ஒரு இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே இருபது வருஷம் பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஜிகே படிச்சுட்டு போகக்கூடாதுங்க அதோட கூட கரண்ட் அஃபேர்ஸில் ரொம்ப நாலேஜபிளாக இருக்கணும் டே டு டே என்ன நடக்குது நம்மளை சுற்றி என்ன நடக்குது நம்ம கண்ட்ரியில் என்ன நடக்குது அண்டை நாட்டில் என்ன நடக்குது இதெல்லாம் தெரிஞ்சுருக்கணுங்க ஸோ இதெல்லாம் இருந்தால் நமக்கு ஒரு அடிஷ்னல் குவாலிஃபிகேஷன் லைஃப்பில் இன்னும் நம்ம எக்ஸாமில் நிறைய மார்க் வாங்கிறதுக்கும் மாணவ செல்வங்களுக்கு இந்த டிப்ஸ் ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும் அப்புறம் எக்ஸாம் டைமில் நிறைய பேர் வழக்கமாக சாப்பிட்ற மாதிரி எக்ஸாமுக்கும் சாப்பிட்டு போடுவாங்க அந்த மாதிரி சில நேரத்தில் ஒரு ஸ்லகிஷ் ஆகிடும் மைண்ட் அலர்ட்னஸ் இல்லாத போயிடும் டூரிங் எக்ஸாம் டைமில் என்ன மாதிரி ஃபுட் எடுத்துக்கலாம்ன்றது ரொம்ப முக்கியம் அதான் ஆயிலி ஃபுட்டு இந்த மாதிரி இதெல்லாம் நம்ம அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு பாயில்டு ஃபுட்டு எடுத்துக்கணும்னா நமக்கு ரொம்ப நல்லதுங்க ஸோ ஈஸியாக டைஜஷன் ப்ராப்ளம் இதெல்லாம் எதுவுமே இருக்காது நெக்ஸ்ட் டே எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியும் ஹெல்த் எந்த விதத்துலையும் இருந்தால் அதனால் டைம் வேஸ்ட் ஆகாது இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியங்க அதை விட இதெல்லாம் எப்படி சில பேர் மறந்துடுவாங்க நான் படித்ததை மறக்கிறனே கடவுளே எனக்கு மறந்து போதே இத்தனை தடவை படிக்கிறனே புரியலையே நான் லாஸ்ட் பிளாகில் நல்ல டீட்டெயிலாக சொல்லியிருந்தேன் பட் இதில் முக்கியமாக இன்னொன்று நான் சொல்ல வருது என்னென்னா ஆல்வேஸ் கெட் அப் ஏழிங்க ஏர்லி மார்னிங் நம்ம எழுந்துட்டா யோகா மெடிடேஷனு ப்ரீத்திங்கு எக்ஸசைஸு குட் ஹேபிட்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம க்ரியேட் பண்ணிக்கிட்டோம்னா நம்ம ஏழியாக காலையிலே இதெல்லாம் நம்ம டெய்லி டெய்லி ப்ராக்டிஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு ஞாபகம் மறதியே இருக்கவே இருக்காதுங்க லைஃப்பில் குறிப்பாக ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு இது மிகப்பெரிய வர பிரசாதமாக இருக்கும் நீங்கள் தயவுசெய்து இதை பண்ணி பாருங்கள் டெஃபினட்டாக எனக்கு நீங்கள் அப்புறம் கமெண்ட் பண்ணுவீங்க சார் சூப்பராக இருந்தது உங்கள் டிப்ஸுன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் எக்ஸாமில் நிறைய நிறைய மார்க் எடுப்பீங்க ஏற்கனவே எடுத்ததை விட இன்னும் அதிகமாக மார்க் மார்க் எடுப்பீங்க அதில் எந
நம்ம ஏதோ ஒரு சூழ்நிலையில் நல்ல ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறோம் முயற்சி பண்ணுறோம் அப்படி இருந்தும் சில நேரத்தில் ஏதோ நமக்கு தவறி ஒரு அரியர்ஸ் வந்துடுச்சு அதனால் அரியர்ஸ் வந்துட்டால் அசிங்கன்னு நினைக்கக்கூடாதுங்க தப்பான முடிவுக்கு போகக்கூடாது இங்கே வந்துங்க தோக்குறவங்க ஜெயிப்பாங்க விளையிறவங்க எழுந்திருப்பாங்க அழுகுறவங்க சிரிப்பாங்க ஏழைங்க பணக்கார ஆவாங்க ஏன் ஏழு வயதில் ஏழு வயசில் வளையாது கூட எழுபது வயசில் வளையு வளையுங்க இங்கே அந்த மாதிரியான நம்ம ப்ராக்டிஸ் தாங்க எல்லாத்துக்குமே இன்னும் சொல்லப்போனால் இங்கே படித்தவங்க அதை சாதித்ததை விட படிக்காத மேதைகள் நிறைய சாதிச்சுருக்காங்க ஸோ அதெல்லாம் நம்ம மறந்துடக்கூடாது அதனால் எதுக்காக சொல்ல வந்தேன்னா இதோட இந்த இடத்துல நம்ம வந்து முடிஞ்சிடுச்சு நம்ம ஐயோ இந்த அரியர்ஸ் போயிடுச்சு இந்த பேப்பர் வந்துடுச்சு ஒரு பேப்பர் வந்துடுச்சு இல்லை ரெண்டு பேப்பர் வந்துடுச்சு வாழ்க்கையே முடிஞ்சிடுச்சு அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்காக அவங்க அதுலேருந்து மேலே வரணுன்றதுக்காக நான் இதை சொன்னேன் நான் அதனால் விழுந்துட்டால் நிச்சயம் எழுந்துக்க முடியுங்க அதனால் இதோட முடிஞ்சிடுச்சுன்னு தயவு செய்து நினைக்காதீங்க உங்களுக்கு கீழே நிறைய பேர் இருக்காங்க படிக்காதவங்களாம் நிறைய பேர் மேலே வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக லைஃப்பில் இன்றைக்கும் இருக்கிறாங்க உங்களுக்கே அதுக்கு தெரியும் ஸோ கான்ஃபிடென்ட்டை வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் மஸ்ட்டுங்க ஆல் தி பெஸ்ட் ஃபார் யுவர் எக்ஸாம் ஸோ அடுத்தது வழக்கமாக நான் சொல்கிறது மனமே மாறிவிடு இந்த மனமே மாறிவிடுல இன்றைக்கி என்ன நான் சொல்ல போகிறேன்னா இனிமேல் வரப்போகிற காலங்கள் சம்மருங்க எப்போதுமே தயவு செய்து வெளில போகும்போது தண்ணீர் எடுத்துக்காத போகவே போகாதீங்க இதில் வந்து சின்னவங்க பெரியவங்க இதெல்லாம் நான் எல்லாருக்குமே நான் சொல்கிறது இது தான் ஏன்னா சில பேர் எப்படின்னா தண்ணி தாக எடுத்துனா போய் ஃபேண்டாக குடிப்பாங்க கோக் குடிப்பாங்க ஐ மீன் வேறு ஏதாவது இந்த மாதிரி தேவையில்லாத நீங்கள் ப்ளீஸ் டோன்ட் ஸ்பெண்ட் ஆஸ் வெல் எஸ் உடம்பையே நீங்கள் எதையோ சாப்பிட்டு உடம்பு கெடுத்துக்க வேண்டாம் ஸோ பிரயாணத்தில் போகிறீங்க சில நேரத்தில் ஹாஃப் அன் ஹவர் போயிட்டு வரேன்னு நினைப்பீங்க ஒரு ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் ஆகிடும் அந்த நேரத்தில் தண்ணி சாப்பிட வேண்டியது இருக்கும் சில பேர் இல்லை இல்லை எனக்கு தண்ணியே தேவை இருக்காது நான் போகிற இடத்துல இருக்கும் அன்றைக்கி நீங்கள் போகிற இடத்துல அங்கே வாட்டர் இருக்காது அந்த ஆஃபீஸில் ஸோ அன்றைக்கின்னு பார்த்து ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை இருக்கும் அந்த ஆள் ஆள் போடுறவர் வந்திருக்க மாட்டார் அதனால் வாட்டர் சரியாக ஃபுல்லப் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்லாம் இருக்கும் எப்போதுமே இந்த மாதிரி பேசிக்கான விஷயத்திலலாம் அடிப்படையான விஷயத்திலலாம் ப்ளீஸ் டோன்ட் டிபெண்ட் அதர்ஸ் உங்களை நீங்களே எப்போதுமே தயார் நிலையில் வச்சுங்க தண்ணி வச்சுங்க கையில் ஃப்ரூட்ஸ் வச்சுங்க எதுவும் இல்லைனா பனானா ஒரு ரெண்டு வாங்கி போட்டுங்க ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நீ எப்போதுமே உங்கள் கையில் இருந்ததுன்னா ஒரு பசிக்குதுன்னோ இல்லை வேறு இடத்துல டக்குன்னு போய் ஒரு டீ காஃபி சாப்பிட்டு ஒரு உடம்பு கெடுத்துக்கணும்னு இல்லைங்க சில பேர் பசிக்குதுன்னா பக்கத்தில் இருக்க பஜ்ஜி வடை போண்டா அந்த மாதிரிலாம் சாப்பிடுவாங்க அதெல்லாம் ஆயில் ஃபுட்ஸ் தான் என்றைக்கோ ஒரு நாளைக்கு சார் அது எவ்வளோ எத்தனை ஆயில் அந்த பஜ்ஜியில் எவ்வளோ ஆயில் எண்ணெய் எண்ணெய்க்கு இப்போ சுட்ட அது ப இது பஜ்ஜி எண்ணெய்க்கு போட்ட ஆயில் அது எத்தனை நாளாக அந்த ஆயில் வந்துட்டு இருக்குது எத்தனை நாளாக ஆயில் அந்த சூடுபடுத்திட்டு இருக்காங்க இதெல்லாம் நிறைய ஒரு கேள்விக்குறிங்க உங்கள் நம்ம எழுத்தை நம்மளே ஸ்பாயில் பண்ணிக்கலாமா அதனால் தயவு செய்து வேண்டாங்க அது பெரிய வியாதிக்கு நமக்கு வழிவகுக்கும் அதனால் எப்போதுமே சின்ன விஷயந்தான் தண்ணியை மறக்காத நம்ம எடுத்துகிட்டு போனோம்னா ஈவன் நமக்கு ஏதோ ஒரு மெடிசன் தேவைப்படுது ஏதோ கூட நம்ம வாங்கி போட்டுக்கலாம் ஸோ அடிப்படையான விஷயம் வாட்டருங்க அதை தயவு செய்து மறந்துடாதீங்க எப்போதும் அதை ஞாபகம் வச்சுங்க ஆல்வேஸ் கேரி வாட்டர் அது உங்களுக்கும் பயனுள்ள பயனுள்ளதாக இருக்கும் மற்றவங்க யாராவது கேட்டால் கூட நீங்கள் எமர்ஜென்சிக்குன்னு கொடுக்கலாம் ஸோ தண்ணியை மறந்துடாதீங்க நம்ம தாக்க தாகத்தை தீக்கிறது தாங்க தண்ணி இன்னொன்று யாராவது தவிச்ச வாய்க்கும் நீங்கள் தண்ணி கொடுக்கலாம் அதுக்கும் நீங்கள் உபயோகப்படலாம் உங்களுக்கு பள்ளனா கூட மற்றவங்களுக்கு நீங்கள் கொடுக்கலாம் எப்போதுமே ஃபஸ்ட்டு உங்களுடைய சேஃப்டியை பாருங்கள் தண்ணி தயவு செய்து தண்ணி எடுத்துகிட்டு போங்க ரைட்டுங்க பார்த்துருப்பீங்க டீட்டெயிலாக மாணவ சகோதரர்களே நீங்கள் இதை தெரிஞ்சுக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் மற்ற உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் எல்லாருக்கும் எப்படி இதை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ண முடியும்ன்றத ரீகலெக்ட் பண்ணிக்க முடியும் மறுபடியும் மறுபடியும் இதில் வந்து நம்ம நல்லா தெரியும்னு நினச்சிடாதீங்க நீங்கள் எயிட்டி வாங்குறவங்க வாங்குகிற ஸ்டூடெண்ட் இருந்தால் டெஃபினட்டாக நீங்கள் ஹண்ட்ரட் ஸ்கோர் பண்ண முடியும் கோ த்ரூ ஆல் த பாயிண்ட்ஸ் என்னுடைய ஃபஸ்ட் பிளாகில் பாருங்கள் இந்த செகண்ட் பிளாக்லேயும் பாருங்கள் உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக புரியும் எனி டவுட்ஸ் யூ ஆஸ்க் மீ என்கிட்ட கமெண்ட் பாக்ஸில் வந்து கேளுங்க நான் உங்களுக்கு சொல்லி சொல்லி கொடுக்குறேன் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மை சின்சியர் அண்ட் ஆர்ட்ஃபுல் தேங்க்ஸ் டு வெல்விஷர்ஸ் and uh, youtube thank you very much